കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ നല്ല ഒരു ഇമെയിൽ എനിക്ക് കിട്ടി വാട്സപ്പ് മെസ്സേജോ ഇമെയിലോ എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിലെ ഒരു വ്യക്തി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അഞ്ച് പേരെ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ച് വിവിധ ഹിന്ദു സംഘടനകളുമായിട്ട് സംവാദം നടത്തുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുക അഞ്ചു പേരാണ് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് സംവദിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പറയുന്നത് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പല 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 ഹിന്ദു ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻസിലെയും വ്യക്തികളെ വിളിച്ച് നമ്മളുടെ കലാപരമായ കാര്യങ്ങൾ ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങൾ ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ വൈവിധ്യമാർന്ന വേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുരാണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതിഹാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച നടത്തിയിട്ട് സംവാദം നടത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി എന്തോ ചെയ്യാം ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുകയോ എന്തോ ചെയ്യാം എൻ്റെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചു ഇതിലൊന്നും മറുപടി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മറുപടി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇരുപതാം വർഷം ആണ് ഇത് ഇത് ഇരുപതാം വർഷമാണ് രണ്ട് ദശാബ്ദമായിട്ട് ധാരാളം വ്യക്തികൾ ആരംഭ ശൂരത്വത്തോടു കൂടി ഇതുമാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്തോളൂ അത് നന്മയിലേക്ക് വരട്ടെ പിന്നെ അവരൊന്നും ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല ഒരടി മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ ഇല്ല ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വേദ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങാനായിട്ട് കുറേ പേര് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതായത് ഹിന്ദു ധർമ്മ ചാനൽ തുടങ്ങാനായിട്ട് കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ എന്തൊക്കെയോ വളരെ അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് അപ്പം തന്നെ അറിയാമായിരുന്നതാ ഇതുപോലെ ഈ അഞ്ചു പേര് ചേർന്ന് വലിയൊരു യജ്ഞം ചെയ്യാൻ പോണ മാതിരി നമ്മളുടെ പൈതൃകത്തിൻ്റെ വിവിധ കലാപരമായ കാര്യങ്ങൾ സാംസ്കാരിക കാര്യങ്ങൾ നൃത്തങ്ങൾ സംഗീതം ആയുർവേദം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം ഈ ഇവരുടെ ഈ ആരംഭ ശൂരത്വം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു ഒരു കമൻ്റ് എഴുതി ഇതൊരിക്കലും നടക്കാനും പോണില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യുകയില്ല എന്നുള്ളത് അവർ ചുവട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് മറുപടി അയച്ചു ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിച്ച് തരാം ഹിന്ദിയിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് രാധ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സ്ത്രീയോട് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞു രാധ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയോട് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വിഷമമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒമ്പത് മഞ്ഞ എണ്ണ ഒഴിച്ചൊരു വിളക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡാൻസ് കളിക്കാം അപ്പോൾ കേൾക്ക് കേട്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും ന നൗമൻ തേൽ ഹോഗ ന രാധ നാച്ചേകി എന്ന് ഹിന്ദിയിൽ പറയും ന നൗമൻ തേൽ ഹോഗ ന രാധ നാച്ചേകി ഒമ്പത് മഞ്ഞ എണ്ണ കൊണ്ടുവരുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടാവില്ല ഒൻപത് മഞ്ഞ ഒരു മഞ്ഞ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കിലോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒൻപത് മഞ്ഞ എണ്ണ ഒഴിക്കാനുള്ള ഒരു വിളക്കും ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒൻപത് മഞ്ഞ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിളക്ക് മാറി കത്തിക്കാൻ പോണില്ല അതുകൊണ്ട് രാധയ്ക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ വരില്ല ന നൗമൻ തെളുകുക ന രാധ നാച്ചിക്ക് ഇതാണ് ഹിന്ദിയിലെ ഒരു വരി അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞ മാതിരി ആരംഭ ശൂര ഖലു കേരളീയ കേരളീയർക്ക് ഒരു ആരംഭ ശൂരത്തുണ്ട് ഞങ്ങൾ ലോകത്തെ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചലക്കി ഇറക്കി പുറപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ചുക്ക് നടക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ഉപദേശം തരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും വലിയ വലിയ ഉപദേശങ്ങൾ സാറ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഹിന്ദു ധർമ്മം പഠിപ്പിക്കണം വേറൊരാൾ അയച്ചിരുന്നു ഓരോ സ്കൂളിലെ ഓരോ കുട്ടി ഓരോ രൂപയെടുത്താൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും ആരാ ഈ ഓരോ രൂപ എടുക്കുന്നത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് ആരാ അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് ആരാ അത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് അത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഏതൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സും ഏതൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പാളും ആ വരിക അവർ കളക്ട് ചെയ്ത പൈസ എവിടെയാണ്
വരുന്നവരൊക്കെ ആ സംഘടനയായിട്ട് എന്ത് ബന്ധ ഉണ്ടാവുക അവര് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചാൽ വരുമോ ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ വന്നു എന്ന് വരും അമൃതാനന്ദമയുടെ ആൾക്കാർ വരുമോ സായിബാബയുടെ പ്രവർത്തകർ വരുമോ ജഗി വാസുദേവന്റെ പ്രവർത്തകർ വരുമോ ബ്രഹ്മകുമാരീശ്വർ വരുമോ വെറുതെ നോക്ക ഏതോ ഈ ഭൂമി മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പോൾ ഉള്ള നൂറുകോടി ഹിന്ദുക്കള് പതിപ്പത്ത് പേരെ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായി സാറെ എന്നാ ചോദിക്കണേ ജീവിതത്തിൽ പതിപ്പത്ത് പേരെ കൺവെർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എത്രയായി നൂറ് കോടി ഇൻഡു പത്ത് ആയിരം കോടി ആയിരം കോടി ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ആഴ്ച കൊണ്ട് പ്രശ്നം തീരില്ലേ സാറെ വേണ്ട സാറെ നൂറ് കോടി ആൾക്കാർ അഞ്ചു പേരെ കൺവെർട്ട് ചെയ്താൽ എത്രയായി അഞ്ഞൂറ് കോടി കേരള ഭാരതത്തിലെ ജനസംഖ്യ അല്ല ലോകത്തിലെ ജനസംഖ്യ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടിയാണെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ടേ പോയി മൂന്ന് ഭാഗത്തിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത്ര വിഷമം ഉണ്ടോന്നാ ചോദിക്കണത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇടപെടല്ലേ ഏതെങ്കിലും ചെറിയൊരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാം മനുഷ്യന് പരിമിതി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു സംഘടനയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് അതിലൊക്കെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങളിതോ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയവരാരും ഒരാഴ്ചക്കപ്പുറം പോയിട്ടില്ല ആദ്യം മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയാൽ അമ്പത് പേര് വരും രണ്ടാമത് ആ അമ്പത് പേരെയും വിളിച്ചാൽ അഞ്ചു പേര് വരും മൂന്നാമത് ആ വിളിച്ചവര് മാത്രം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കും തിരക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വരില്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തില് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്കും ഹിമാലയത്തെ ഞങ്ങൾ മറ്റന്നാളെ ശരിയാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടല്ലേ അത് അതിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശവും ഒക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയത് കൊണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞതാണ് അവനവൻ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ കേരളീയരുടെയും ഭാരതീയരുടെ ഒക്കെ പരിമിതി എന്താണ് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് അതിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയവർ ഇപ്പൊ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം വൈ യു ആർ ഡൂയിങ് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് വേർ യു ആർ ഡൂയിങ് ഹൗ യു ആർ ഡൂയിങ് ഹു ആർ യു ടു ഡു ഫോർ ഹും യു ആർ ഡൂയിങ് വൈ വാട്ട് വെൻ വെയർ ഹു ഹും ഹൗ ഏഴ് പോയിന്റുകൾ ചോദിക്കാതെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും വലുതായിട്ട് നടക്കില്ല എന്ന് അങ്ങ് അടിവര ഇട്ടോണ്ട് പറയുന്നു ഒരു ചുക്കും ചുണ്ടാമ്പോ നടക്കില്ല കുറെ അധികം വെട്ടിപ്പിടിക്കാനും കെട്ടിപ്പടുക്കാനും ഒക്കെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും അത്ര എളുപ്പമല്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ